。小哥，快递到喽！哎呦，终于到了，再晚点来不及了。哎，这个好东西不得慢慢来吗？你看这包装，绝对没问题啊。看，假一赔三，放心吧，好东西不怕来的晚。包子真严实。哎，怎么还一层？哎，这些能拿。哎，不错不错。哎哎。怎么这么多、啊？我不就付了一条的钱吗？哎呀，咱这赚了，他肯定发错了。<笑>这好事啊？不是吧？人家不是假一赔三吗？这不假一吗？这不赔了三吗？妈呀，让人忽悠了，省得你投诉了吗？哎，这网上不可信啊！你就瞎买，告诉你便宜没好货。不是，这不是开玩笑一样吗？这也太假了吧！其实我看我看能看出来吗？看不出来吗？我看不出来，还行，好像真看不出来，真是吧？来，这个做的挺好啊。亮，你看那反光，你看，哎，挺闪。那先拿这个顶一顶，先顶一顶吧。我赶紧撤案吧。对对对，你看那几张怎么样？挑个质量最好的给我看看呗。在这儿看，我先跟房主说，项链找不到了。这个给你啊，剩下那三条我拿走。干嘛呀？我送钱去。对对，反正都是项链嘛，也挺好看的，就给上呗。剩下两条送天哥，给他媳妇儿。别扎着人家，这怎么那么长呢？这挺好。这条是我的，那那你的。你给我找个好点的包装，我拿塑料袋像什么呀？这、这个、这、这个，行。来 ，Demon 酒吧，我要见你。好的，侯爵哥哥，我马上过来。侯爵哥哥，来，坐，坐。你好，请问您要点什么？一杯橙汁就行了。好，请稍等。你不生我的气了？我生你什么气呀、啊？我那那么小心眼那就好。哎，我跟你说个正事儿啊。什么？啊，这个项链我找到了。不可能！我都难为死那家餐厅的经理了，我让他们必须把项链找出来，他们绝地三尺。每一个角落都找了，终于给找出来了，不容易的。你好，您要的果汁，请慢用。不可能，这不是我的项链。哎，呃，对。确实不是你的项链，但是我特别不能相信是十一偷了你的项链。你是不是喜欢五十一？你说什么呢？跟项链什么关系？你要是喜欢五十一，那你为什么还对我这么好？露露，我跟你说啊，我对你好。那你是我妹妹啊，对不对？那你受欺负了，你受委屈了，我这个当哥哥的能不管你吗？但是五十一是什么？他是我保镖，他每天为了我出生入死啊！啊，你这么针对他，你不相信他？如果这样，我们做不了朋友。所以，你就买一条假的项链。就是想让我撤案，对不对？我确实想你撤案。我觉得这个项链
，没那么重要。如果跟十一以后的前途比起来，你不算他的前途就毁了。我就是要毁了他，毁了就毁了呗。他凭什么每时每刻都能待在你身边，而我不能？你说什么？我我这么说啊，这件事我想我想过特别多可能性，我想过你是不是真的掉了，或者说我想过你是不是真的把它忘在哪个角落里。有一个是我最不想去相信的，就是你污蔑五十一，但是我现在看起来这个可能性很大。我我我没有。我刚才说的话都是气话。露露，我当哥哥的劝你一句啊，如果这个事是真的，我希望你能撤案，我不会找你任何麻烦。但是如果你不撤案，被我找到任何证据和线索，我会直接交给警方，而且不会原谅你。先走了，想好了给我打电话，啊。吃的东西啊，心里有事儿。哎，哎，你怎么也不吃了？这个案子啊，没有多大事儿，你别担心，很快就有结果了。什么叫没多大事儿啊？还得怎么叫大事儿啊？啊，几天能过去啊？是十天呢，还是多久啊？那十一天天在那被摔，都摔成什么样了？不不，不光摔，还有踢呢。训练的时候啊，他们就是队员就……哎，我说你，你吃饭都堵不上你的嘴呀！走走走，给我收拾东西，走。我一夜没睡，准备去撤案，你能陪我一起吗？我害怕。好，等着我，我来了。我神经病啊，这是。什么？你要撤案？对对对，我想撤案。你们的案件是公诉案件，可不是说撤就能撤的。那警官啊，这个项链肯定不是五十一偷的，就算中间有误会，那也是另有其人，不可能是十一。你过去了解一下详细情况。你说的对，确实另有其人。抓到了吗？我们的民警根据已有的线索，调取了周围的监控，将怀疑对象放在了王玛丽身上。我们的便衣民警刚去接上门调查的王玛丽的时候，他正带着这条项链准备出门。这款项链的每一个卡口处都刻有一个数字，也就是他的身份证明吧。嗯，我们对王玛丽的那条项链刚才已经进行了检查，就是你丢失的那条。方璐，还有什么要跟我们说的吗？找到了，在哪里找到的？十一姐，哎哎哎，十一姐，十一姐，你跟他们说一声，能原谅我好不好？我不懂事，我年纪小，我太任性，我再也不敢了，让他们原谅我好不好
。方露，现在需要你配合我们做个笔录。侯爵哥哥，我们这算是过来自首的吧？那自首是不是就没什么事情了？自首，自首有没有事，我说了不算的。方露，方露。跟我们去做个笔录吧，方露。走吧，你先配合警方调查啊。走吧。对不起啊，这几天委屈你了。你倒是欠呀。又不是你们的问题，这不也是因我而起吗？方露和王玛丽对栽赃诬陷五十亿的犯罪事实供认不讳，两人的供述基本一致。啊，谢谢，谢谢你们的工作，还我一个公道。这是我们应该做的，你提供的线索为我们破案提供了很大的帮助，我们也应该感谢你。哎，警官，那他们两个今天就要关在这儿了吗？呃，除非有合适的人愿意为他们取保候审。想谢谢他，要不是他，咱俩现在哭都没人听见。那倒是啊，他这个人吧，还是真挺仗义的。玛丽啊，啊，咱俩解约吧。嗨，本来咱们俩也没有合约。都是口头的，你要真不想干了就不干了呗。正好我最近是心挺累。哎，等事情完了，我想回家陪陪爸爸妈妈，再看看接下来在干什么。玛丽，嗯，谢谢你这些年对我的照顾。你说这个干嘛呀？这件事儿前前后后都是我帮你出的主意。你没在公安局把整件事推在我一个人身上，要真说感谢的话，我应该谢谢你。这些年出来打拼，说实话，真没交到几个朋友。但是，你算一个。哎呀，真是不禁是看不透人心啊。说实话啊，我这些年也没交到什么好朋友。但是方露，你真的是个好姑娘。玛丽，嗯，我想一个人待一会儿，就不陪你了。咱俩就在这儿说再见吧。
大家好，我是方露，好久不见，你们看，这是我第一次直播的地方，你们还记得吗？今天我来这儿，是来跟你们告别的。我来这里，是因为这是我第一次认识你们的地方，所以我也想在这里跟你们告别。我最近发生了很多很多的事情，认识了一个男生，他高大、帅气。而且很温暖，他真的对我很好，给了我很多安全感，就像一个哥哥照顾妹妹那样，给了我很多依靠。我做梦都在想，我要是能永远都陪在他身边就好了。可是我做了，我做了不对的事情，所以就失去了他。现在这一切都结束了，我真的好像像做了一个梦一样。今天想唱一首歌给大家听。现在我已经关闭了打赏通道。今天的你和今天的我就是朋友，要好好听我唱歌，特别是你，一定要好好听。干杯！干杯！好了，别拍了。哎，来，干杯！干杯啊！干杯！来，我这也太多了。嗯，可以吃了吧？可以了。十一姐，嗯，我们发现你最近越来越漂亮了，有吗？嗯，有啊。那得感谢你们钱教官。感谢我啊？<笑>你是应该感谢我。小总，我看这都六点多了，要不我给你点点什么吃的吧？不太饿，点吧，点点吧。好。有个事儿。嗯。我看到钱钱啊，在我们群里发了照片，和十一他们在外面聚餐。我看到。哎，你问问倩倩他们在哪儿吃饭？问问，来来来，尝我也饿了，走走走。
哎，正好我也饿了。这个披萨你们谁吃了？嗯、别浪费了。这个好好吃啊！嗯。哎呦，这个好好吃啊！嗯、啊，我想吃薯条。嗯，给你们吃薯条吗？我想吃薯条，我也要吃。你们不吃薯条吗？啊？嗯，安静一下。哎，我有个提议啊，让我们呢一起举杯，庆祝十一，沉冤得雪，光荣归队。干杯！干杯！干杯！小声点儿，谢谢。你好，给你上些德式小点。我们点这个了吗？没有啊。啊，这是一位先生送的。一位先生送的？是的。还有天上掉甜品的事儿啊？哎，那先生高不高？帅不帅？我们想见见他，愁烦你花痴啊！不好意思，啊，我没看到那位先生，不过他已经结完账走了。他结完账走了？嗯，各位请慢用。哎呀，那走了就走了呗，咱们不管他，不吃白不吃，咱们赶紧吃赶紧吃。来来来，吃吃！哇塞，这也太好看了吧！来拍张拍张。嗯，哎呦，真好看！哎，你给我看一下哪个？我感觉这张好看。嗯。是可浪侠，这个告密的叛徒是你吧？好像是啊。哼，走。那是因为我们十一今天高兴啊！拜托你当会儿男的，烦死了你！你是有多想家？我是不想浪费咱们这良辰美景吗？好啦，宝贝儿，师爷，你这客户也太贴心了吧？可惜，为什么世界上的好男人都被坏女人收编了呢？也是啊，这就是难解之谜。哎。你就不能跟他说说吗？啊，就别娶那女的了。这跟我有什么关系？对啊，劝住也算功德一件嘛。我觉得顺其自然才是功德一件。顺其自然？啊！我的妈！抢劫！哎，天哥，别在他们闲聊了，我要赶紧把货出卫生搞一搞啊！快看看看看看，这是高手，我给你们发群里。什么呀？视频，我发群里了。发了吗？发了，发了。哎，老板，我怎么看这个，有点像是那个十一姐。你怎么偷看人隐私啊，这孩子？我我哪里有？
他现在早上有病吧？不看你发那些没营养的视频。啊？那行行行行行。不喝。哎，这个太牛了！这个。昨晚，有网友上传的一段视频在网络上迅速走红，大家可以看到画面内容精彩激烈。有网友质疑这是摆拍制造噱头，但根据记者走访调查，已基本确认其真实性。这是昨晚发生在本市的一场飞车抢夺案件。劫匪在抢夺得手逃离现场的时候，被一群见义勇为的女孩瞬间制服。如画面中大家所看到的，整个制服过程不超过十秒，网友纷纷点赞、转发、宣传，并猜测这几位身手矫健的神秘女子是什么来路？是沈阳某公司。进一步调查，我姓赵。下面请看本台其他报道。<笑>你好，你好，你的消息可真灵通啊！不愧是做记者的。啊，我也是刚刚看到的。对，是我们公司的，几位女随卫做的。我们公司有规定，不做个人宣传，不用真名字。你说，干我们这行的，如果成了社会名人，那以后还怎么工作啊？啊？来，做着包子来了，来，赶紧吃饭。哎，吃饭。对，老姐。嗯。哎，你什么时候跟十一交接啊？交接，公司说让我去去给你服务啊。啊？是甲方提出的要求，你不知道吗？嗯。啊，合同不是我跟你们公司签的。那我叫十一回来，你不介意吧？是有什么我做的不好的吗？不是不是不是，你别误会啊，你做的非常好，各个方面都非常的优秀。就是我跟十一吧，我俩时间长了，也比较熟悉，处的跟哥们儿似的，也算是这个过命之交了。是啊，所以说我俩就比较习惯。呃，所以是因为你习惯了十一的服务，让他给你工作，而不是因为我工作的不好，对不对？啊，对对对,对，不是不是。那我就放心了。嗯，不过，你要是喜欢十一呢，你就告诉他嘛。我什么喜欢什么十一，我那个，我俩就是时间长了比较熟嘛，对吧？跟你说像哥们儿一样。嗯，那你为什么不喜欢他呀？我没不喜欢他，我我喜欢，不是我也喜欢他。我我喜不喜欢他？当地我我俩吧。哎，你去，你去吃饭，吃饭。你瞧你，你自己都没弄清楚，真是。行了，小周，那个你多吃点，以后晚上就吃不上了啊。来，再吃一个张姐做的包子来，来。啊。哦，我不不，我我不是那意思，我我我我的意思是那个，没事，以后你要吃，我做了给你送过去。啊。吃，你也吃。来，以后吃不上喽。我饿了，行，有点难。哎，你们都不要走，来来来来，大家都停下，边吃边听我说两句。哎呦，都停下了，也成。这接下来啊，我要说的话，确实是比较严重啊，你们都听好了，吓你们的，是好事儿。网上的视频我全都看了。钱小燕，到。五十一，到。常菲菲，到。孙明发，到。王大妮儿。
，你们五个，好样的！我在这里，给你们提出表扬。你们，是全公司的骄傲，是全公司的榜样。事情啊，虽然看起来不大，但是，你们为公司争了光，为咱们行业添了彩。鼓掌！瞧你，吓死我了！我也怎么了呢？我也是。啊，说实在的，看到网上。大家一片好评，我真是比签了很多单的任务，比得到甲方的认可都要开心一万倍。按照公司规定，见义勇为的队员，公司官网会通报表扬，并且予以实物奖励。还有啊，我已经跟厨房说好了，中午每个人加一、二。三四五六七八九，九个大鸡腿儿，只要你们吃得了。吃不了啊！哎，还有啊，还有啊，张总。嘘，这件事情非常重要，你们大家都知道。前不久，五十一受到了不白之冤，但是呢，他表现出了过人的职业素养，遵守公司规定。积极参与调查，还为大家做陪练，从来没有表现出任何负面情绪。他的这种做法，维护了公司的信誉，捍卫了行业的形象，也为大家在今后遇到同类事情提供了参考模板。给十一加个大鸡腿儿，对，加十个，加十个。总之，各位。我们公司的目的就是，要培养每一个队员，都成为最优秀的队员。兔子，开吃！十一啊，啊，我有事跟你说，你过来一下。是。嗯、我跟志荣建设已经沟通过了，他们对你的工作非常满意。只是他们觉得，南随卫在侯爵的身边更合适。明白。公司决定了，为了表彰你这段时间的表现，你这个月还是按照合同标准拿绩效。谢谢赵总。十一，调整好身体，新的工作，说来就来。侯总，嗯，买回来了，来来来来，把门关好。您要的包，我给您买回来了，谢谢。您看一眼呀、啊，哎呀，哎不不不，这万一我不能代表你审美怎么办？人会怪我的。你的审美比我的审美好多了。这牌子对就行了，有人的包我不太懂，什么好看不好看什么的。哎，那这个女人怎么样？这个女人好不好不太好说，但是挺厉害的。还有您拿不下的吗？不可能。哎呀，我也有拿不下来的人。<笑>您太谦虚了。<笑>行，那我先过去了。哎，对了，啊，那个地砖的事儿进来怎么样了？工期啊，一定要注意工期。我已经在尽力调查了，您放心，绝对不会延误工期的。我记着了啊。嗯。哟，哎哎，小胡总，哎，马总好。哎。哎，你上哪儿去啊？我去趟银行。不不不，我有一堆破，你赶紧给我包上。哎，改天再说，我忙着呢。马上马上。你快点啊！爸，嗯，我跟你说啊，十一那事儿查清楚了，跟十一没关系。
，都是那个方路跟他一个朋友弄的这事儿。嗯，安保公司的赵总都已经跟我说了。那你都知道了，咱就让十一号来上班吧。啊，我是这么跟赵总说的，还是留下那个男保镖吧，女保镖太麻烦了。啊，有什么麻烦的？那十一在公司干的多好呀，又能当保镖，又能当秘书的。他办事从来也没差过呀，对不对？怎么突然觉得麻烦了呢？你看周全，我现在换我都不舒服，我都十一习惯了已经，是不是？麻烦吗？不麻烦吧？你看我干什么？我怎么觉得你现在跟五十亿的关系，不像是雇佣关系那么简单呢？怎么不简单了？你把你。这瞎说什么呢？我就觉得十一挺合适的，就是，对吧？那你要不想换就不换，那难的就难的，不换不换。行行，不换不换。哎，马总来啦。马总来了，哎，马总，哎，红姐来报销。你叫谁红姐呢？你爸爸都叫老了。<笑>那不就嫌我年轻了吗？<笑>哎，马总，嗯，怎么还不结婚？哎呦，你这一句话就戳到我痛点上去了。你想啊，现在的女孩子。这要哄，要陪，还要供着。我这把公司都当成家了，我哪有时间呀、啊？之前谈了俩，这一忙，人回头就把我给踹了。哎，马总，嗯，现在有没有中意的呀？这样，马总跟我们说说呗，有没有喜欢的呀？你们今儿这是想推荐我去《非诚勿扰》是吧？然后你们做亲友团是不是？哎。你看那小甜甜怎么样？哎，是啊。谁小甜甜？甜米。小甜甜。哎呦，公司禁止办公室恋情，你我可都知道啊。你们想让侯总第一个开除我是不是？人家小甜，年轻漂亮，还那么知性，我配得上吗？哎，那可不一定啊。你可不知道，我们每次谈起你的时候。小田那眼神，那表情，你没看见？就是，就是啊！我觉得啊，他是喜欢你。对对对，喜欢你，喜欢你很久了，我们大家都看见了，都知道。求各位大姐了，别再拿我打岔了，行不行？哎，我跟你们说实话吧，我根本不喜欢他这款。我喜欢呀、啊，大家闺秀。哎，真的，你看。我每天累得跟加班狗似的，回到家往那沙发上一躺，有人给我端茶送饭、洗衣服，那我多舒服呀！有这样的，你们一定要介绍给我。非诚勿扰啊